Herkese merhaba, sevgili akballar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde teleskopik toplamlardan bahsedeceğiz. Teleskopik toplamlar, verilen bir toplamın sadeleşebilen bir yapıya dönüştürülerek o toplamın değerinin hesaplandığı toplamlara denir. Öncelikle bir örnek uygulamayla teleskopik toplamları konuşalım. K eşittir 1'den 1330'a kadar 1 bölü küp kök K artı 1'in karesi artı küp kök K'nın karesi artı K artı küp kök K'nın karesi toplamının değeri sorulsun. Öncelikle sevgili arkadaşlar buradaki toplam sembolünün önündeki ifadeyi tanımaya çalışalım. 1 bölü küp kök k artı 1'in karesini biz 1 bölü küp kök k'nın parantez karesi olarak yazalım. Buradaki ifadeyi de k parantezini alarak küp kök k çarpı küp kök k artı 1 olarak yazalım. Sondaki ifadeyi de arkadaşlar küp kök k'nın karesi olarak ifade edelim. Bu ifadeye baktığımız zaman genel olarak e, a kare artı ab artı b kare tarzında bir ifade olduğunu görüyoruz. Yani bir terimin karesi başka bir terimin karesi ve o iki terimin çarpımını görüyoruz. Arkadaşlar bu ifade bize çarpanlara ayırma konusundaki iki küp farkını anımsatıyor. Yani biz bu ifadeye bir a eksi b çarpanı eklersek bu ifadeye a eksi b çarpanı eklediğimiz zaman bu iki çarpımın a küp eksi b küp olduğunu biliyoruz. O zaman biz a eksi b çarpanını bu ifadeye ekleyerek toplam sembolünün önündeki formülü şu şekle getirelim. Küp kök k artı 1'in karesine a demiştik arkadaşlar. Küp kök k artı 1 a'dır. Çarpı küp kök k'ya b diyoruz. Sonra küp kök k'nın karesine de b'nin karesi diyoruz. Payda da birimiz var. Şimdi arkadaşlar burada biz bu ifadeyi küp kök k artı 1 eksi küp kök k ile çarparsak. Yani bununla hem payı çarpıyoruz hem de bununla paydayı çarpıyoruz. Payı ve paydayı bununla çarptığımız zaman öncelikle pay kısmında küp kök k artı 1 eksi küp kök k diye bir ifade buluruz. Payda da arkadaşlar yukarıdaki verdiğimiz özdeşlikten de görüldüğü gibi bu ifadeyle bu çarpıldığı zaman bu aküp aküp eksi b küptür. Buradaki a küp dediğimiz şey küp kökün küpü olduğu için k artı 1'dir. B küp dediğimiz şey de küp kök k'nın küpü olduğu için e, küp kök k'nın küpü de k'dır. Buradaki k'lar sadeleştiği zaman arkadaşlar biz baştaki toplam sembolünde verdiğimiz ifadeyi faydasının eşleniyle çarptığımız zaman bu ifadenin bu şekle dönüştüğünü görürüz. Şimdi tekrar toplam sembolüne gidelim. Toplam sembolümüz başta verildiği gibi k eşittir 1'den 1330'a kadar 1 bölü küp kök k artı 1'in karesiydi arkadaşlar. Artı küp kök k'nın karesi artı k ve artı küp kök k'nın karesiydi. Şimdi arkadaşlar biz bu ifadeyi eşleniyle çarptığımız zaman buradan da görüldüğü gibi bu ifade k eşittir 1'den 1330'a kadar küp kök k artı 1 eksi küp kök k olarak bu toplamı buluruz. Burada toplamda değer verelim. k yerine 1 verdiğimiz zaman birinci değerimiz küp kök 2 eksi küp kök 1'dir. Artı diyoruz k yerine 2 vereceğiz. Arkadaşlar sadeleşmeyi görebilmek için alt alta yazalım toplamları. K yerine 2 verdiğimiz zaman küp kök 3 eksi küp kök 2'dir. Artı k yerine 3 verdiğimiz zaman küp kök 4 eksi 
küp kök 3'tür. Bu işlemi arkadaşlar devam ettirdiğimizde bu işlemi devam ettirdiğimizde k yerine 1330 verirsek küp kök 1331 eksi küp kök 1330 olduğunu görürüz. Bu ifadeyi topladığımız zaman şu terimin üstteki terimin soldaki terimiyle alttaki toplamın sağdaki terimini sadeleştiğini görüyoruz. Bu ifade bu ifade ile sadeleşiyor. Sadeleşenleri daha renkli kalemle gösteriyorum sarıyla. Sonra buradaki bu ifade ile sadeleşecek. Ve bu şekilde gittiği zaman son terim kendisinden bir önceki terimle sadeleşecek. Ve bu toplama baktığımız zaman bizim bu toplamda küp kök 1331 eksi küp kök 1 kaldığını görürüz. 1331 11'in küpüdür. Dolayısıyla burası 11'dir. Burası da 1'dir. Arkadaşlar bu sorunun cevabı 10 olarak bulunur. Bir diğer teleskopik toplamda görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.